Yun, yun na yun. Itatry na natin. Hello. What's up? What's up mga tao dyan sa chat? Eatnap crew daw ang magkakast. Kalahati lang muna na eatnap crew. Pero bago natin sabihin oh. yung kalahati na eatnap crew, meron tayo sa shoutcast si dito, Wolf. Si Yuna, men. Napatay. Uh, narinig na ba tayo? Oh, narinig, narinig na tayo. So yung mga tao dyan sa Twitch chat, medyo late lang tayo ng konti. Dahil alam nyo naman holiday ngayon. At uh, Pero ano kahit holiday, syempre... Eh, Paano ba sa... Ay, sorry. Paano ba sabihin yung ano? Yung Happy Holy Week ba yun? Or ano ba? Ano Ewan ba? ko. Sa, ang, al alam ko, sabihin lang sa'yo. Holy Week, pare. Bakit Holy tayo? Week, pare. Okay. Actually, wait lang. Ayun na, rinig na tayo. Rinig na, rinig na. Ito naman. Ang ating laban, it's actually King Gaming. Laban sa OG. For those who don't know, King Gaming is from the Chinese qualifiers. Pero wait, oh, grabe rabi naman yung initiations mula kay C6. Kaya pangalan. Ang chicken na kanilang hinahabol dito. With a helper as well as low, Oh, Jigen, napakakunod nga lang. Siyempre, because of the Spirit Siphon, will be able to survive si S4. You see the barrel dive. May paglaban dito kay Phantom Lancer. Phantom Lancer actually doubled Ganger forward onto C6. Sino yan? Hindi ko siya kilala. Pero nang lang. May nabal na dito si Jerax. With an epicenter committed as well. But will not be enough as Jerax will get out. And nice burn. Okay. Paring, uh, ang kanyang casters, by the way, is myself, Wolf, kasama ko si Midnight. Sorry kung medyo na-delay kami kasi medyo may inayos na kami dito. Alam nyo naman, yung balita oh. kahapon, mm. eh, nawalan kami ng internet. So, yep, yep. lumipat muna kami ng studio. Alam mo, Wolf, <laughs> ayaw nila ako mag-cast. Bakit? Pumakit daw. Ay, nako. Sipin nyo na lang, Midnight na sa Amerika. Oo, oh, Midnight. Oo oh, nga naman. Midnight kahit Sipin ano lang. Pailulusot <laughs> <laughs> natin yan. <laughs> Hello, hello, uh, hello sa inyo uy, lahat. King Gaming dito nag-smoke. Eh baka si Jerax mahanap sila dito. Pero meron siyang high ground advantage at hindi nila mahanap si Jerax. Yeah. Sa, pumunta sila sa maling Nako direction po. pero nakita nila nag-DTP ang ating Magrus. Ayun nga na Yule Scepter. Pero meron tayong terrorize dun sa kabilang banda ng mundo. Ayun nga tinamahan ang ating ganda. Death Prophet. At makakatapos si Magrus pero makamatay siya. Naka, nakapaglaki ng Maledict. Yung Witch Doctor at si MS. Makapapatay niya ang ating Magrus. That will be a kill kay CE Sessix. I think si ano to yung si Mad. Kasi di ba nawala si Resolution sa OG? Oo, oh, oh, so, tama, tama, tama. Yan si ano, si, si Mad. Effing Mad. Si Effing Mad. Seven Mad. So, siya si CE6. Si Jerax. Uh, actually, di ba nila pakilala pala eh. No? Oo oh, nga eh. Wala sa Keen Gaming. Ito si Old Chicken. Sa ating Death Prophet. Si Yuna nga. Si Ito Yuna. Si Si uh, Witch Doctor. Naalimutan ko yung paano ba sa... Si God of uh, Something. God's Love. Parang ganun eh. Oh, God of Something. Sige. Tapos, syempre, si MS. Sa title lancer, Dark or the face. Let's go. At sa side naman ng Dar, meron tayo si ang OG. Fly sa kanyang Rubik. Si E6 or Effing Mad. Sa Magnus. Jerox naman ang kanyang Dark Willow S4 sa Abaddon. At No Tail sa kanyang signature hero na Terror Blade. Hintay ko lang nga, nanap ko lang eh, kasi alam ko yun eh. Di ba na-chat ko yun? Na-research natin yun. Oo, na-research natin yun. Pero yun nga, uy, OG, nag-smoke sila dito. And King Gaming, medyo malapit lang sila, lalo na yung business point. Pero naku po, baka maset naman sila ng Chrono Spirit dito. Yun nga, naset naman sila, dalawang hero. Ang tinamaan ng Chrono Spirit, si S4. Wala siya magkana sila sa gilid, pero epicenter ni Yuna. Tatama sa dalawa, pero no tail dito. Tutumba kahit sa mag-sander, pero reverse. Polarity from the Magnus, tatama sa dalawa, pero kulang sila sa damage. King Gaming dito, inahabol si S4, meron siyang barrel time. Business Boy nag-time walk in, pero effing mad, mamamatay siya na Yule Scepter. Ang ating Abaddon at wala nang takbo. Si S4 dito, and Killing Spree for the Phantom Lancer, inahabol pa nila si Rubik dito. And three heroes will fall for the side of OG. Exactly, this is the strength of King Gaming. Kahit kung napanood ko sila dati sa, I believe it was West G, napanood ko yung King Gaming, they always capitalize on their teamfights. Yep. Oh. At kitang-kita din natin dito yung nila pag, pag-alay yung mga kanilang ma-disable. Sabihin natin yung yes, Faces Void Ultimate was actually good. What, walang damage on top of it, pero syempre nakapag-catch up doon yung members ng King Gaming. Para mabalik like, the epicenter to follow after the yep. the reverse polarity mula ka sa OG. At syempre damage mula doon sa Death Prophet Exorcism. Sama mo pa yung Phantom Lancer dito na antas na rin na kanyang network, which means also na matas kanyang damage. Yep. I was really surprised kung paano nila na burst down yung mga yung, actually kahit yung ano eh discipline sila pag take down na ba doon na pagka borrow time nagpokus sila doon sa ibang heroes at ayan ito dahil lang dupat sila talagang ano eh talagang hiniwain nila eh pero yun nga sabi nga ni ano eh sabi nga ni paring brothers yung king gaming talaga kasi Chinese team to eh ang ganda talaga ng teamfight prowess nila nung uh, West Game. Pero bago na tayo pag-usapan nyo, si Jerax na huli dito ng ating Sand King at si Pesos Bog na tayo walk in and wala ng chance para mabuhay ang ating Dark Willow. 
yun nga, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina, yung keen gaming talaga, ang ganda ng ano nila eh. eh ang ganda yung team prowess nila. Kung maga, ito yung uh, quality ng team nila. They know how to uh, team fight very well. And at the same time, alam nila yung separation ng heroes nila. So yung, yung Chinese, yung uh, si Witch Doctor, si Chen Mi. Chen Mi. Ibig sabihin God's Will, pero ito, oh, Rupi. Well, ito naman, ang napakadaling kill dun sa Rubik. Again, Rubik is, uh, isn't a tank hero. Very squishy support. Dark with a Shadow Blade as well as the Helm of Dominator. So, wala siyang damage at them, pero magpo-focus siya ngayon sa kanyang pagiging utility. This is an off-lane point, by the way, kasi ang kanilang course is the Phantom Lancer as well as the DP. And I like the, uh, the idea from the Phantom, from the Void na mag-utility siya. Katulad nito, mahuli niya kung nasan si Mad with the... Uh, time dilation as well Pero medyo pangunat Again, hindi mas taas damage ng crisis point Red Paul Kinakasan ni, Va ni Mad Nice bait, uh, nice, nice bait, bait. Magkaka okay. Uy, sayang awesome. Matali, mas matalino oh. Si Karen Dark Tiling ko 0.3 seconds na lang yung blink dagger niya eh Oo oh. Si Mad, si Mad At ito, si Yuna Under the Invis rune oh, Si Idol Yuna Naka po, uy, nakapag Si Yuna siya. Parang ano eh, no Yuna Fam Ba't sobrang familiar ng Yuna? Alam mo, mga Lodi yan Yuna. Lodi ba ito? Oh, Lodi yan Ah, ay nako, oh, 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 paring mo. Lodi. Lodi. Lo, Lodi. Lodi. Ano bang ano bang Lodi sa Korea? Nako. Uh, ah, re-research uh, natin. Ano, mga ano nga, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam mo din nag-research full bit. Ay nako. <laughs> ay nako. Pero wag kayong magalala mga chong. Ang next na laban natin is TNC versus Optic. Yeah. Ang i-cover ba? Ano ba 'yung cover natin doon na uh, direct sa main sa main ano? TNC nakalagi sa ano eh, sa main. O oh, sige, TNC yung main. Uh, main. Kasi magka, yung mga ang ano eh, ang pangit dito sa DAC, pinagsasabay nila yung oh, mga okay. Pinoy. Pero, Pero wait lang, oops, nahuli na dito with the ensnare, the net I mean from the troll na kinunuan niya Hello Dominator. Tumama yung terrorize, as I mentioned. Pero nandito na si Chan Ming at Shurkin. Pag oh. nabuhay, binayaran. <laughs> <laughs> Grabe naman yung death word nun, man. Pero yun nga, sabi nga ni Parang Wolf kanina, yung matches ng DAC ay sabay-sabay. So, oh. magkakaroon tayo ng hiwalay na broadcast for other matches. Pero S4 dito na huli. Pero tandaan na meron siyang baro time. Pero na Yule Scepter. Ang ganda ng Yule Scepter doon from the Silence Death Prophet. Well. And tapatungan pa ng Maledic. Walang chance sa mabuhay. Pag nabuhay, sampung piso. And unstoppable na nga ang ating Phantom Lancer. Now, ang kanilang torrent naman ng target with the Siege Creep na kanilang kinuha using the Helm of Dominator Exorcism mo. So, dealing so much damage doon sa towers. And without the baro time, Mukhang hindi sila mapag-defend dito. I mean, they have the Rebel, pero ito naman, na-silent siya, nahuli pa ka siya ng stun dito. Napakaganda. Oh, Oo, napakaganda na Even sa dalawa, Rubik as well as that Magnus. Samantala, na-hotel dito. Lumalaban mo, mapapatay niyo si Chan Ming. One kill dito sa kanya. MS will be there. Nice thunder from no-hotel no dito. On to the Death Prophet. Time walk out na lang ang faces void dito, and that will be Death Prophet down. Tier 3 tower falls, pero napapalitan sila ng dalawang heroes dito. At I, think na yung, I think na-cancel yung epicenter ni San King. Hindi ako nagkakamali dahil nakarinig okay. ako ng charge from the sa gilid-gilid pero yun nga ang ganda ng ang ganda ng counter initiation ng OG doon no tail with the right position and napakaganda ng thunder niya on the death prophet kaya na burst daw niya kagad yung phantom lancer yap 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 may nagtatanong dito kung magkakasama si boss lang na syempre magkakastya magkakastya pero syempre kami muna dahil uh, pahinga ang ating ibang casters dahil na holy week oh, nagpapainit sila Kata, para next week, ano mo, next week mainit tayo. Oo. Oh, mainit okay. talaga. Mainit This is just sila. the group stage. Oh, wait. Nakahuli na naman sila dito. That's the Dark Willow. Pero naman siya, I believe, na maledict. Pero syempre, meron siyang Shadow Realm. He will get out and not likely to fall with the maledict. Alam mo, ever since na nilagay si Dark Willow sa Captain's Mode, I think limang matches na ng Dark Willow yung napapanood natin. Uh -oh. And three, three of those were uh, from the PPGL natin. Eh, no? And ito nga. Uh, OG, I think nung captain's draft sila din yung nag-a-abuse nito, di ba? Ah, uh, yeah, pro probably. This, I think it was either Mineski OG, oh, Mineski OG and Liquid. Oh, Mineski pala yung kay Ice Ice. Yeah, Mineski. Yep. Leave. Ha ha ha, ito na. 18 to 7 score, 6k ang ating net worth lead mula sa Keen Gaming. Very interesting kasi uh, again, resolution eh, wala na siya sa OG. Mm -hmm. And actually, ang, ang lupit ng effect nun sa OG kasi mag-open qualifiers sila. Parang yep. no matter what the result is, open qualifiers sila for mm -hmm. TI. Kahit pasabihin natin mag-champion sila sunod-sunod ng mga oh, wala, na, wala na talaga yung points because of the penalty sa matala. Oh, Fly tinamaan dito. And he's gonna die, I believe. And napakagandang initiations from long distance wala dun sa oh. Witch Doctor. 
Grabe yung uh, form ng Phantom Lancer natin dito. Meron na siyang Heart of Tarask plus the Sanction Yasha. So medyo makunat-kunat na siya rito. May hirapan ng OG na i-burst doon yung Phantom Lancer. And I think in terms of timing, King Gaming, mas maganda i-abuse nila yung timing na metamorphosis cooldown. Yep. But unfortunately for sure, OG Seven won't seconds. let it. Seven seconds without it. Maybe able to deal damage dito sa may barracks. Ang konti, konti, pero I don't think it will be substantial enough. Jerax. Oh, yun lang. Ang sakit dito. All chicken without Uy, any armor. Wala Multi siyang armor item, kaya durog na durog siya dito. Hindi siya nagmat, paring wood. Oh, nga. Ito naman. Yields on to MS. MS will likely get out. Mm -hmm. Where's siyang heart? And change niya siya. Napakakuna. 3k health. And syempre, makapag-regen siya. Pero again, exorcism ginamit Kinamit as well as the metamorphosis. metamorphosis. Lang. So, in term, eh, ikaw ah. You know, isa kang metam eh, isa kang term blade <laughs> Isa kang metamorphosis. <laughs> Pero wait lang pala dito. Nahuli. Dark Milo ka nilang target. Makapag-use Shadow Realm. Oh, so, nice yule center. Very nice timing dito. On to canceling uh, any initiation Grabe. from the Magnus. Oh, nice Chronosphere as well. Sa dalawa, meron may Terrorize. Itatama dito sa face test. Why name center to follow? Nako po. Pero hindi nila mapapatay yung Magnus because of the Aphonic Shield. At mukhang yun na lang yun. That is a face test void ultimate. Alam mo kanina tatanungin ko sana sino yung mas nasulad din eh. Parang yes, nagamit yung exorcism pero nagamit din yung metamorphosis. Parang feel ko if yung king gaming talaga nag fullback sila, hindi na sila maban, hindi tayo nila yung metamorphosis na mawala. I think yep, up one up sila dun oh, eh. Advantage sila kasi meron silang chronosphere and phantom lancer makakalaban sila sa terror blade kasi wala siyang metamorphosis. Uy, nahuli Uy. yung uh, ano natin dito, Terror Blade. Ako, wala kang Metamorphosis. Wala Meron ka lang Thunder at ginamit niya rin yung Manta niya. Pero napakaaga ng gamit ng Thunder. Phantom Lancer dito. Mag-disengage -di dahil nandito ang Abaddon at ilang members ng OG. Pero nahuli si Effing Man dito. as well. Nako po, mukhang patay na dito yung Magnus. More ni Abo dito, the Warrior Strike will not connect. Pero mayroon na patay siya dito with the Mal Stolen Malady. Actually, the Death Heart as well. Meron na lang mga time dilation dito para slow yung OG. Si S4 ay medyo tag dito. Pero si Jerax, hindi. Siya lang isang Dark Willows. At sama pa yung uh, Terrorblade dito na... Actually, yun lang, siya lang yung pinansin ni... Yep. Yung, ni ano, ano yung mm -hmm. doppelganger. Nako po, nahuli pa si Rubik. Wala silang buyback. Terrorblade lang ang meron. And I think Rax na ito for Keen Gaming. Follow time and syempre may use to counter. Here comes Big Daddy Notel. Nag-gumap na siya na kanyang reflection pero hindi matutulungan yung kanyang tropa dito. Nani-right click lang ng, ayaw mo ko, labing dalawa. Labing illusion. Ang daming illusions eh. Tama mo pa yung mga heroes dito ng Keen Gaming. Literal na army mga kaibigan. Exactly. Pero ito, tama push lang coming out from Keen Gaming. I just like to take note then na yun nga. Noong nagkaroon ng sobrang gulong clash, ang hindi lang magulo is yung Phantom Lancer kasi ang ginawa lang niya, Lagi nakafocus doon sa yep. Terrorblade. Uh, Terrorblade talaga yung main target niya. Kasi if kinumit na ni Terrorblade yung Thunder, wala na siyang way to deal with the Phantom Lancer. Especially kung may illusions yung PL. Kasi hindi niya mahahanap yung tamang target. And at the same time, wala siyang may right click. Yeah. Ang ganda rin ang control ng King Gaming, to be honest, doon sa Magnus. Yep. Lagi nila na yung use, use silence. Sobrang ganda ng use scepter kanina na naka-precast siya before mag-blink yung Magnus. Kasi instant eh. Oh. Pag-blink niya, hindi nga lumabas yung ano, nung, ano, nung rev fall. Hindi oh, lumabas dimana. yung graphics. As in, pag-blink sakto, Yules. Alam niya talaga yun na darating. And, uh, kayo, kung kaya niyo i-practice yun, oh, makalow din namin kayo, pwede na kayo mag-pro. Pero, it takes a lot of uh, reac reaction. Yep. Tawag doon? Reaction time ba tawag doon? Uh, I, think Reflex, it's, I think instinct eh. Kasi, isa pa yun, di ba? Uh, parang, Game sense eh, no? if you're the death prophet, alam mo na, uy, nakita ko yung Magnus. Kakas mo na kagad yung Yules kahit oh. sobrang layo pa niya. Kasi humarap din yung model ni death prophet. Papunta nun oh. sa ano, Magnus. Kaya sobrang gandang play nun from the Death Prophet. Marabi. Mukhang late game pa. Eh, mukhang, <laughs> mukhang matatapos na nga eh. Hindi natin alam hindi natin actually. Alam. Ang Dota kasi, hindi natin alam. Oo. Again, nandami pa rin kasi ways na OG. I mean, as long as meron silang rev ball, threatening pa rin sila eh. Kasi one rev ball could change it all eh. But wow, that's a nice position mula kay Chan Ming dito. Sa patala si Fly, not so good in terms of positioning. Although maganda yung pagkakabi. Oh, coconut nut. Think mahuli pa rin siya dito with the coconut. Uy, Finesel's Void. Grabe Finesel pa talaga. Na, grabe lang ba ito si... Ano? Okay. Ayan na naman, ang usong-usong spirit vessel, mga chong. Naku po. Savage Doctor. Anong build to kay uh, Finesel's Void? Helm of Dominator Helm plus Dominator, the Shadow, Shadow Blade. Blade. Sobrang utility talaga siya, you know? Yeah. For uh, push and uh, catch. Push and catch. Again, yung mga creeps mo, eh, nakakapaglahad naman sa Chronosphere. So, mm -hmm. pwede mo rin gamitin yun. Pero act actually, hindi naman yun yung, yung dahilan ko bakit <laughs> mo kinuma yun. You get it for aura, for push, and syempre, utility, yung um, extra utility na pwede ka kumuha ng Siege Creep or mm -hmm. kaya ng Jungle Creeps, like 
for example, uh, Alpha Wolf, kung gusto mo yun, or additional na Hellbear, para mm-hmm. may slow. Dami mga utility yung pwede mo makuha dun eh. Ang mahirap kasi for OG rito, kahit mayroon silang ref ball, I think yung Empower, sobrang underused niya, considering na, yes, pwede mo siya, ilang, pwede mo siya ilagay sa Abaddon, pero hindi high damage dealer si Abaddon. And si Terror Blade, once na ginamit niya yung metamorphosis niya, attack speed lang yung makukuha niya dun sa ano eh sa empower ni Magnus. So walang benefit yung cleave kapag ginamit niya yung metamorphosis. Oh. Attack speed. Oh, I mean, do you mean pati bonus time naman for sure. I, I, yeah, yeah. I, I, I take for consideration. Pero I, I get your point. Pero to Ooh. nice uh, ref ball usage. Uh, single hero pero it's very important for King Gaming na to keep their faces void. Now, mahuli pa nila itong si Death Prophet. Very nice catch once again. At uh, gagamit na siya na Ghost after dito pero I believe mas tamar siya. Epicenter was actually committed pero hindi napunta siya sa Bramble Maze. There's a nice Barrow Strike. But the Terrorize will be there as well. Meron na ni Witch Jack Doctor dito. Nagmamit pero Sunder lang siya. And Old Chicken might be in trouble. Jerax Grabe also. Region Grabe region naman yun. Napaganda na kanyang region because of the Spirit Siphon as you mentioned. But here comes the Phantom Wala Lancer. Wala yung Phantom Lancer dyan. <laughs> yung mga illusions na lang yung nananalasa <laughs> dito. And Old Chicken will survive because of that nice Ghost after usage as well. Napaganda ng dodge din dito. Using his the doppel walk or double ganger mm-hmm, may rinapal pa rin siya dito with the slows from the sky as well as the reflection medyo nasasaktan siya dito pero nga lang siya double ganger and for sure makamunta siya sa high ground and he will be safe napabayback pa dito si Dark Willow and even though OG got a good initiation it feels like King Gaming really strikes back in terms of parang ganun lang eh in a out team fight lang yep, din na dito uh, mga membro ng uh, OG kung ikaw ang OG sobrang nakakatakot yung uh, yung nangyari dun kasi walang faceless void at the same time na isolate yung death prophet pero lumabas yung king gaming doon na halos cut free eh. kasi nakuha oh. lang nila witch doctor, eh. witch doctor. yung de- yung faceless void granted na pick off nila pero uh-huh. what if lumaban yung king gaming nila lima yeah and what if mayroon buyback doon for example from yep. the faceless void it would have been a totally different story at this time no rev ball no x no metamorphosis but the faceless void is alive yep this is really scary eh, para sa OG and I don't think that they can contest this Roshan mm-hmm. unless of course i- wait, may wait it na lang uh-huh. may miracle lang mangyari dito pero grabe yung Phantom Lancer doon ang kunat niya mami ang kunat ang kunat I think meron ba siyang Kiras or anything and, wala. Oh, wala, ah wala. yung evasion evasion mm-hmm. kaya parang tagal mamatay ng illusions yeah. <laughs> and also parang same mo yung wala nga siya doon pero sobrang nagsastruggle yung Ruby kasi mga illusions pa lang sobrang sakit doon. Tsaka isipin mo yung nararamdaman ng Terror Blade diba? Akala niya totoo. Oo. Ang ganda ito na. Medyo matagal mag-take ng Roshan. Phantom Lancer not the best Roshan taker I would say. Yep. Kahit pa sabihin natin may illusion siya. Dati nga bawal yung mga illusions kay Roshan eh. But And at the same time si P- yung buo niya kasi ngayon talagang ano eh. More on tanking para ma- makapag-prolong ng teamfight, mahalap na tama initiation. So yung damage siya, medyo limited. I like the item of choice para kay Dark on the faces point. Inindex na niya yung Aghanim Scepter. Mm. For constant damage yep. and for sure. Uy, Terror Blade nahuli siya. Uy, naku, naku, uy, naku, dalawa pa yung tinamahan dito. Terror Rise, ikakasa na dito. Pero dun lang sa Death Prophet. Mukhang mahuli pa nila. Napagandang cast din dito. Samo pa yung Maldic patay dito. Yung Rubik, no tail dito. There's Red Ball. Nice Red Ball sa tatlo. Samo pa yung mga illusions dito. And with the Empower, able to take them. Yep, the Epicenter. Epicenter was even better. No tail will fall. Napagbarrow time dito si S4. Pero mukhang papatay pa rin siya after that one. And even though there was a great Red Ball, mga chong. OG pa rin ang natalo dun oh. sa laban na yun. What a OMG, fight, my team. Papa G, nahuli pa ang ating Dark Willow. Naku po, ikasama na ang Maledic. Paring Chen Mi, and mamamatay na nga si Dark Willow with the last dick of the Maledic. And walang buyback ang ating Terror Blade. Naku po, delikado ang OG ngayon once na mag-commit ang King Gaming for the high ground attack. Grabe. So, alam mo, sobrang lulupit ng mga initiations ito from both teams. But again, King Gaming coming up on top. Faces yeah. void. Chrono, really on point. Laging gilid na gilid oh, yung mga oh. Chrono Spear usage niya dito. Mm-hmm. Tapos, there was a great rev ball, yes, on 2-3. And dahil naka, walang metamorphosis, nakapag-cleave pa rin yung yep. Terror Blade. Napatay niya yung Faceless Void. But then again, that was so good, yung epicenter. Mm-hmm. Sobrang lupit ng epicenter doon. Alam mo, ang medyo masama doon, parang yun. Oo. Ang ganda ng Terrorize eh. Oo. Pero nung nilapag niya yung Bramble Maze, napigil yung path ng Death Prophet kasi narut siya. Oo. So, imbis na lumayo siya, Nandun lang siya sa malapit sa ano sa, dun sa vicinity ng ng Corona Spear. So yung exorcism tumatama doon sa Terror Blade saka fi, dun sa ano sa exactly. dark yung, sino yung nahuli doon si fa- si, si, si Terror Blade Rubik. saka si Rubik. Rubik. So imbis na mabuhay yung Terror Blade saka oh. Rubik, napasama pa yung ano, yun, yung sitwasyon nila doon. Kaya pa okay yung Terror. So oh. good point, good point. Mari uh, midnight. Let's point it out there just a Bramble Maze. 
taas dito si MS. And even though King Gaming got a ano ba sabihin natin, definitive ki, uh, victory doon sa fight na yun. Hindi pa na sila matingin ng towers. Well, they did get the Roshan, mm -hmm. so maybe yun ang slow nung kanilang tempo dito. But yep. things are looking bad for OG. Dahil uh, nagkakaroon na ng items again, like I mentioned, Faces Void, Aganim Scepter, mas mabilis ang cooldown ng mm -hmm. kanyang mga Chronosphere. Uh, ano pa ba mga items na nakuha natin? I don't Actually, like the item ng, uh, ano dito, ng Magnus kasi he's going for the Aganim Scepter. And ang magagawa lang nun is to boost the farm ng Terror Blade plus the Abaddon. Pero medyo kulang sila in terms of team fight and damage kasi Terror Blade lang talaga yun magdadala sa kanila ng, ano, eh, ng damage. Yeah, I don't like it that the... Well, if you think about it, it provides him wave clear, di ba? It's a shock wave. Oh, babalik siya, di ba? After you cast it, pero wait lang. Magkaroon niyata ng clash dito. Terror Blade. Uy, ito mama yung maladik. Ito mama yung maladik. Okay lang yan. Uh, anyways, yeah, the shock wave will... Parang for sure wave clear siya, di ba? Kasi babalik yung shock wave. Ang problem ko dun is... Hindi ka na... It can't win you the game. It will just uh, push out... King en Gaming. Enough na yung wave clear nila with Rubik and ano lang eh, Magnus eh. Enough na I yun. guess, yeah. Totoo yun. Ito na. Kaya na problema, dito. MS, with uh, again, with the uh, Ages of the Immortals. Sobrang tapang niya dito. The metamorphosis no, is yet to be committed. Napasama pa ng konti. Mamamatay si Phantom Lancer pero meron siyang Ages. Pero yun na dito makikita siya ni Notel. But that's space. Niya na konti. Ano lang nga, space for the rocks para kay Death Prophet. Pero itong tail dito, oh, nakukuna, huli na naman ng Chronosphere. Rev Point pero... sa dalawa. Actually, it's just a lot. Si Dark, hindi naman dito. No tail, makawala na yung Chronosphere. Thunder. Pero ginagawa siya dito. With the silence! silence. Napagandang timing dito after the Manta style. Ito naman si S4. Paano tayo mo kanyang ginamit? Nakancel yung TP dito ni Terror Blade. And that is gonna be uh, still 5 versus 5. Eh? Dahil sa buyback dito ng Sand King, here comes the skewer onto All Chicken. Pero ang kunat niya na dito. No tail dito, Ooh. malaman on. Melee form siya dito with the Thunder as well. Committed, napakandang stun naman dito. Siyempre, nilalikeing na siya ni Dark. There na is the counter naman, hindi siya makapag-silence. Naku po mga kaibigan. As you mentioned, Naku po, hindi umabot. Umabot. hindi umabot. Hindi umabot. OMG, Kino Papa G. Oh no, and then naman si Fly with the Spirit Vessel. Mukhang matatapos na rin ng buhay dito sa Mandala. Asama ko pa si Jers, makapag-blink out. But Pero, the rest of his teammates will not be able to do so. Harapin natin ang katotohanan. Paring Wolf, hindi nakapag-sunder yung Terror Blade. And dalawang beses siyang na-silence to his death. Grabe naman yung mga silence si Death Prophet doon. Ganun nga, kasi if you think about it, the, the Terror Blade, he had Manta's time. Mm -hmm. So parang... Isa lang talaga yung goal dito ni Death Prophet. Hintayin ko lang magmanta to. Mapapakamit at mapapakamit to ng manta for sure. Pero I think that was a misplay from Notel. Kasi pagka-commit pagka niya, he, ano, he could have delayed the manta. Okay. Kasi half HP pa siya. So nung ginamit niya yung manta, nag-hesitate siya mag-sunder kagad. Uy, yeah. buo na pala yung aganim siya ni Faceless Void. Exactly. Ito naman, nakahuli na naman siya ng dalawa. Si <laughs> Actually, that was just the Rubik as well as the Abaddon. But yung Abaddon niya, hindi nga nahuli. Naglakad lang siya puto sa Chrono at yep. GG. Has been called OG actually falls to King Gaming. Mm -hmm. King Gaming. Oh. Hindi sila definitely a favorite na manalo dito, but because of their team fight prowess, grab it. Yep. Team uh, team fight prowess superiority. Uy, grab it. Mga mga nakakot man. Yeah. Cut Lords. Cut